¿Cómo podrías definir esta etapa entre que te conocí y el, y el Roberto de ahora? Sí, es, ha sido muy interesante porque desde esa etapa en donde platicamos, creo que ni siquiera Creativo estaba activo. O sea, ese, eh, me acuerdo muy bien de ese, de ese momento porque estaba en un, un lugar tanto profesional y personalmente no muy bueno. Eh, iba mucho a la Ciudad de México casi casi de escapismo para no estar en Monterrey. Y me tocaba coincidir mucho con Ricky y con Arturo porque nos hospedábamos en el mismo departamento que era de un amigo en común, del buen Constantino, que le mandamos saludos. Y me acuerdo muy bien de ese momento. Pasa, pasa lo de cierto drive, pasa eso, y, y en el 2020, creo que eso fue en el 2019, al menos que uh -huh. me fallen los cálculos, en el 2020 empiezo el podcast Cosas y me vuelvo a enfocar en el proyecto del podcast, a, a, como a mediados de año arranco creativo, y muchas ideas que tuve en el 2018 y en el 2019, porque en esa etapa yo fui director creativo de una agencia, las empecé a implementar en mi proyecto. Entonces, para mí fue un meterle olín al proyecto, decir, ¿sabes qué? Estas ideas que se me ocurrieron creo que pueden funcionar en la, en la atmósfera actual. Y, y le di, hace cuenta que fue una visión de túnel a solamente enfocarme en el proyecto, eh, tanto para bien o para mal, profesionalmente fue enfocarme en el proyecto, personalmente también fue enfocarme en el proyecto y fueron dos años en donde crecí mucho y, y ahora que ya estoy un poquito del otro lado porque creo yo que estos años ya, es, ya no me enfoco tanto en, en crecer profesionalmente sino en mantenerlo, eh, lo, lo recuerdo también con mucho cariño, o así sea, fue un viaje muy grande que empezó justamente ahí, o sea, ese, para mí ese viaje a México fue un punto de inflexión.